en question. Président, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Good afternoon, Mr. Lachkri. Bon après-midi, Monsieur Lachkri. Lachkri. Good afternoon, Mr. President. Lachkri. Bon après-midi, Monsieur President. le Président. Let me resume hearing your testimony, Reprenons and you will be questioned by the defense team for Q. Sampan. C'est la défense de Q. Sampan qui va vous poser des questions. I would like now to hand the floor to the defense team for Q. Sampan to continue. You putting for the questions to the party, Lachkri. You may proceed, Council. Vous avez la parole, Maître. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Lachkri. Good afternoon, Mr. Lachkri. C'est toujours un. Mark from your floor. Je reprends la suite de notre interrogatoire d'hier. Je voudrais revenir à Choi. Alors, l'intention des interprètes, au cas où je so, prononcerai mal, c'est H-H-U-Y, dont vous avez indiqué hier que vous saviez qu'il était vietnamien parce qu'il a été marié avec Vietnamese votre cousine. Et pour la suite then, de notre interrogatoire, je vais vous demander de ne pas prononcer course of, uh, le nom de votre cousine. Vous souvenez-vous à quel moment uh, Choi est, arri est arrivé au sein de votre village Quand est-ce qu'il s'est installé dans votre village Choi came to settled in Pokendam village in 1975. Vous êtes sûr que sure c'était euh, en 1975 uh, Vous êtes sûr qu'il n'est pas sure arrivé avant Je ne me souviens pas. Il pouvait venir se settler dans in 1974 ou en 1975. Je He also lives Et in à la chanson de la Chambre des partis, je me réfère à I'm la déclaration D3, um, non, pardon, D2, 3-0, barre 1, slash 1, point 1, point 1, point 4, point 9, 4 9, B, B, qui est une interview uh, which DC, is Cam. A DC Cam interview. Donc, so, uh, monsieur uh, Mr. Lacri, est-ce que le nom de... President uh, Council, please uh, hold on. And the international legal lawyer for civil parties, you have the floor. Merci, monsieur le Président. Une courte observation. A short observation here. Je ne m'oppose pas de l'utilisation de ce document, mais je voudrais uh, rappeler à la like Chambre les règles d'utilisation de l'interface. Uh, Il a été décidé par la Chambre que les parties devaient uploader les documents à utiliser sur l'interface un jour ouvrir avant le début du témoignage de l'interface working day before the beginning of the testimony. Or, However, environ une quinzaine de documents about a été 15 uploadés documents par were uploaded by the Kyosampan defense team yesterday, une heure avant about le début one hour du témoignage before de the beginning of Lacri's testimony. Votre pratique so, est claire, your Monsieur le practice Président, is clear, est Mr. President. E 341 it is memo E341-1 that indicates clearly que les documents that doivent documents être must be dans uploaded in the interface the business la day la prior to the testimony of the witness and not the um, 
Uh, not specifically prior to the examination by the defense. The reason why I'm bringing up this point because this happens often. The defense frequently upload uploads documents, documents on Zilab at the last minute, which does not allow us, when we start uh, examining the witness, to read these documents and, and if necessary, to use them uh, in our own examination if we believe that these documents are relevant. So I believe that the aim of this interface is to abide by the principles of an adversarial hearing and to offer us uh, civil, civil parties or co-prosecutors who generally start the examinations to give us enough time to read the documents and, if necessary, to use them in our questions so that the defense may react. Donc, so I do not object to the use of these documents, but I simply wanted to remind the parties the rules, uh, which are clearly stated in memo E341-1. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, Mr. President, uh, a short si answer, uh, if I'm not mistaken, uh, indeed, uh, our documents were uh, uploaded um, yesterday before 12 o'clock, so there was a bit of leeway to check if there were elements that were useful for the examination of uh, this uh, civil party. So I'd like to specify, uh, and this is maybe something that uh, does not transpire necessarily uh, uh, from the way the hearings are conducted, but uh, I'd like to remind you, is there a translation issue here? Nous faisons notre nécessaire so doing, uh, et notre maximum du côté de l'équipe de défense de Kersampan uh, pour, team, um, pour to, um, au moment. Councilor, please hold on. There is a technical issue. Je qu'il y ait un problème technique. President, uh, Defense Counsel for Kirsten Pond, you may resume your questioning. Thank you, Mr. President. Uh, so, well, a short observation addressing uh, the civil parties because I understood that it was not an objection, but I simply wanted to tell the Chamber that we are doing our very best uh, to abide by the deadlines set by the Chamber and to make sure that we inform the parties as soon as possible or as soon as we can. And I'd like to specify that contrary to the co-prosecutor and to the civil party lawyers, it is always the same lawyers who are in the courtroom and who are preparing the witnesses, and sometimes when there's arbitrary to be done, que nous faisons, nous sommes en même temps à l'audience et on ne peut pas être à la fois au four au moulin. Donc, nous faisons notre maximum. Je comprends que uh, ça pourrait arranger uh, les autres parties so d'avoir encore plus de notices so de notre part. Mais notice, là, vraiment, pour here, le moment, uh, nous faisons uh, tout ce qui est en notre uh, uh, pouvoir uh, pour respecter les délais et en l'occurrence, nous avons chargé nos documents avant midi, avant que l'interrogatoire soit examination de ce Yesterday. Je so, uh, 
President, uh, Council, you may resume your questioning. However, uh, for later uh, proceedings, you should uh, be reminded of uh, the procedures for the uh, placing of documents on the interface. You may proceed to the document on the interface. You may proceed. Monsieur um, Mr. Um, Lacri, Lacri. est-ce que vous êtes um, toujours avec moi Are you still here with me? Yes, I'm with you. Je vous entends. Donc, uh, so, je vous demandais si vous I connaissiez was asking you if you knew uh, la dénommée Neusam so qui habite Neo au village de Pochendam. Yes, I know no some. Oui, no some no lived not far from no my house. Vivait non loin de ma maison. Donc, dans une déclaration so à DCCAM, uh, dont je vais donner les références uh, tout à l'heure, et dont le RN en français est le 008486. Le RN en anglais 0082256 et le RN en Khmer 00454717110 et and, um, cette dame évoque this lady, uh, about, Choi. Uh, Choi, Chui et la question qui lui est posée la suivante, c'était en quelle année qu'il est venu Et elle répond, il est venu en 72 ou 71. C'était en 71, je crois. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la date d'arrivée de Choi dans votre village I did not know whether he arrived in 1971 or 72. However, personally, I met him in around 1974-15. En répondant à mon confrère de l'équipe Nunchea que vous ne saviez pas que Choi était un ancien militaire vietnamien. Est-ce que vraiment vous ne vous en souvenez pas Parce que toujours cette même personne aux mêmes URN que j'ai donné dans ce même document indique la chose suivante, the following. quand il est venu s'installer dans le village, village Choi était militaire. Was a serviceman. On lui pose ensuite then, la question suivante, est-ce qu'il est venu en tant que militaire Did he come as a serviceman? Et elle répond, And she answers, il était militaire au départ, he was a serviceman at the beginning. mais quand il est venu s'installer ici, here, il village, avait déjà quitté l'armée. Fin de citation. Est-ce que, so, euh, monsieur, cette euh, déclaration vous rafraîchit la mémoire Est-ce que, au cours de vos conversations, during your conversations, I believe, I'm sure unintentionally, that counsel may be misleading the witness about what this DC CAM statement says. She said, use the words Vietnamese soldier. In fact, the DC CAM statement, the woman interviewed, makes it clear that the person was not, that Choi was not either a Chu Ki or Viet Cong soldier, but had come from Phnom Penh and spoke Khmer de Phnom Penh perfectly et or clearly with no accent. Le Khmer sans so, accent. To, tell, to ask him Donc, or tell him that this was a Vietnamese, that the witness said it was a Vietnamese soldier, is I believe misleading. Je pense que cela a um, 
je, je n'ai pas forcément la même lecture du DCK, mais euh, peu importe, on peut façon, aller de façon plus générale, mais à la même page. Um, de ce document, effectivement, on lui pose la question s'il était du côté des Tchoki ou du Viet Cong. La personne répond il n'était dans aucun de ces deux camps, mais je ne sais pas dans quelle faction il était. Donc, euh, la personne sait peut-être qu'il était militaire, ah, mais elle ne sait pas de quelle faction il était exactement. Donc, je pense que euh, l'affirmation la, de M. le procureur n'est pas non plus confirmée par euh, ce DCK. En tout état de cause, la, clé, la vraie question est de savoir est-ce que vous vous souvenez, si oui ou non, vous avez évoqué avec Choi son passé de militaire, quelle que soit l'armée dans laquelle il est Est-ce que ça vous rappelle quelque chose I myself did not know whether he was a former soldier or not. And when he came to settle in the Vietnam village, he was simply an ordinary villager. Pour être complète sur les déclarations que nous avons au dossier, et là encore, je vous demande de faire attention et de ne pas prononcer le nom de votre cousine. Mais nous avons au dossier une déclaration de deux TCCP 869, document E3 bar 7809, ERN en français 00486104. ERN en anglais 00282563. ERN en Khmer 0027136810. Voilà This ce qu'indique uh, um, votre cousine. Your cousin says. Je n'ai entendu aucune annonce officielle. I heard no official announcement. Mais mon mari, peut-être uh, well, pour être complet, la question qui lui est posée est la suivante. First, the question en 1975, to her, in 1975, que saviez-vous des what familles vietnamiennes you know about the Réponse. Answer. Je n'ai entendu I aucune annonce officielle, heard no official mais mon mari, moi-même, ainsi que les villageois, well as villagers, avions appris had tous que les Vietnamiens devaient rentrer au Vietnam. Had to go back to Vietnam. Mon mari n'acceptait pas de rentrer. Did not to go back. Il voulait rester avec sa He femme et ses enfants. En fait, In fact, um, je voulais partir au I Vietnam to aussi. Go to Vietnam as well. Et elle précise qu'il était un ancien soldat vietnamien qui a déserté pour faire du commerce et vivre comme un habitant ordinaire dans ce village de Ponchentom. Fin de citation. Donc, monsieur Lashkri, votre cousine indique que son mari était un ancien soldat vietnamien avait déserté. Est-ce que cela vous rappelle la mémoire Est-ce que lors des conversations que vous avez pu avoir avec elle ou avec lui, le sujet a été abordé à un moment ou à un autre No, I never discussed uh, this matter. And personally, as I stated, I did not know that he was a former soldier. I only knew that uh, he was a villager, and I never discussed with my cousin Eun about uh, him. Et j'en ai discuté, ou je n'en ai pas discuté, l'interprète n'a pas saisi la distinction, avec mon cousin Eun. Euh, pour que ce soit clair, puisqu'il y a eu peut-être un petit problème au niveau de l'interprétation, euh, vous confirmez que vous n'avez jamais discuté de la question problems. You do avec confirm euh, that you never Choi, c'est bien ça
Batman. Yes, that is correct. We see it exact. Au moment où Choi était installé dans votre village, vous indiquez que il était comme settled in your village and you pointed out n'importe quel autre villageois that he was just like any other Sa femme dans la déclaration que je viens de vous lire indique qu'il faisait du commerce, est-ce que vous vous souvenez Quelle était son exacte occupation De quel commerce s'agissait-il si vous vous en souvenez when i uh, met him lorsque je l'ai rencontré he was a merchant selling fish while his wife uh, sold cake and uh, vegetables des légumes et des gâteaux um, toujours uh, votre cousine interrogée par um, DC Cam interviewed by DC Cam Donc c'est une traduction partielle que j'ai simplement en anglais, donc je vais être obligé de lire en anglais. C'est le document E3 bar 7562 ERN en anglais 0115 ERN en Khmer 0 0 3 Quatre zéro 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 he did not do this. At that time, he relied on the fact that Yun could enter and exit Cambodia. Il se he was que an opium seller. Il, il était vendeur d'opium. Question. Question. Really? Yes. During that period, he entered and exited Cambodia. He had nothing else to do. He just stayed at home, and the money flew to her home. People came to buy at her home to export to Vietnam. Did people come to buy opium? Yes, they did. He did not do any other business. Il aucun autre How much did he earn selling it at, at a time? À la vente à he earned much money. Il at the time, à Yun kept flowing to Cambodia. They just de came de to buy it. Pour la did he earn much money? Question, est -ce il yes, he did. Réponse, oui, il a gagné fin de citation. End of quote. Monsieur Lacry, Mr. Lacry, est -ce que cet extrait does this vous rafraîche la mémoire et est-ce que vous vous souvenez si à un memory. moment ou à un autre, Choi a effectivement fait du commerce de l'opium dans in an opium trade votre village in your village. Answer. I did not know what kind of things uh, Joy sold. I saw him uh, sell a fish and the wife of him sold uh, crackers or cookies. Ok, est-ce que, euh, well, sans savoir exactement euh, quels étaient l'ensemble de ses activités, est-ce que euh, vous confirmez ce qui est indiqué dans, euh, were, en tout cas dans cet extrait, à savoir qu'il euh, gagnait bien sa vie à l'époque
To my observation and whenever I met him, I could say that he was not rich. He was not well off. He had a small house. Joey uh, was living with uh, the wife in that very small house. So it was not noticeable that he was a rich man. Je voudrais maintenant aborder un, un autre point. I would like to go into another line of questioning. Est-ce que vous vous souvenez um, si, Do et là je vous renvoie à la période hein, toujours avant whether, and the, we are talking about 75, the et plus spécifiquement en 70, au moment du coup d'état de Lonnol, est-ce que vous vous souvenez Lonnol si, durant cette période, il y a eu des retours de Vietnamiens Vietnamese du Cambodge vers le Vietnam qui ont été organisés. Est-ce que you know uh, c'est quelque chose qui, uh, que vous avez uh, en, en tête, en mémoire village from 1970 up to a period of time, Vietnam returned to their land uh, one after another, but there were some Vietnamese remaining in my village. Only three Vietnamese families uh, remained in my village including Lightning family. The rest uh, returned to their homeland. Là, vous évoquez la situation de votre village. Je voudrais savoir si vous avez souvenir spécifiquement je vous dis juste après le coup d'état de Lonnol, de retour, pas forcément dans votre village, si vous avez, je ne sais pas si vous suiviez les actualités, si vous lisiez les journaux ou si vous écoutiez la radio, mais est-ce que vous avez entendu à un moment ou à un autre qu'il y avait eu, en dehors du départ de votre village, qu'il y avait eu ailleurs, sur l'ensemble du territoire cambodgien, d'autres retours de Vietnamiens dans leur pays. Cambodia, there were cases of Vietnamese who returned to their country, Vietnam. Answer, Madame Council, during the time, Vietnamese people went home from time to time. Even the Vietnamese in my family went back home. Uh, Vietnamese people in the country uh, may have returned to their country. Some Vietnamese family remained within the country since they married uh, Khmer spouses. D'accord. Mais plus précisément par very rapport well. à ma question, uh, j'ai compris que vous dites que les Vietnamiens rentraient de temps en temps. I Là, je ne parle pas de cette situation. Je parle de la situation time time. où, après le coup d'état de Lonnol, il y aurait eu des retours massifs de Vietnamiens au sein de. Enfin, dans, dans leur pays. Est-ce que vous avez ce souvenir-là Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Je, je vous demande simplement si c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Repatriations. I could only talk about my location, my area. What happened within my uh, village and location, I knew the rest, I did not know. Je voudrais maintenant aborder un autre thème. Vous avez évoqué euh, l'accueil, euh, le bon accueil qui avait été euh, euh, fait à votre belle-sœur quand euh, votre frère est venu la présenter à votre famille. 
Et vous avez indiqué également par ailleurs qu'il n'y avait pas de problème auparavant entre Vietnamiens et Cambodgiens. Ma question est la suivante. À part, enfin, sans avoir de problème particulier, est-ce que parfois il y avait des problèmes d'incompréhension ou des préjugés de certains Cambodgiens à l'égard de Vietnamiens. Donc là encore, je vous demande de parler de ce que vous connaissez. On the part of Cambodians vis-à-vis -vis Vietnamese, and I'm asking you to tell us what you know about that. Answer. In my relation with her or with him, With her, rather, with my sister-in-law, nothing strange happened. She had a normal relation with me and with other Khmer people. No brawls, no uh, arguments or conflict within my family or within the community that she lived in. Alors, peut-être que ma question n'était pas assez précise. Ce que je voulais savoir, c'est, en dehors de vos relations personnelles, est-ce que, au sein de votre village, il y avait parfois des préjugés à l'égard des Vietnamiens en général, pas de votre belle-sœur en particulier, mais à l'égard des Vietnamiens en général Cambodians ou Khmers et Vietnamiens, généralement à part de la relation entre vous et votre sœur. Answer. No one hated her. Personne ne la détestait. She was very socialite a person and uh, popular within sociable. the village. No one uh, hated her personne within the village. Je pense qu'il doit y avoir un problème de compréhension de ma question. Donc, en dehors de votre belle-sœur, je ne parle pas du tout de votre belle-sœur sur cette question-là. Je vous demande, est-ce qu'au sein de votre village, vous avez pu entendre des discussions ou des réflexions de gens qui pouvaient démontrer parfois certains préjugés à l'égard des Vietnamiens Answer no. No, I never heard of a such a thing. Je n'ai jamais entendu cela. Est-ce que vous avez pu entendre dire que des gens trouvaient que les Vietnamiens n'avaient pas le même comportement que les Cambodgiens? Une attitude différente qui pourrait être choquée. Cambodians, which they could have found shocking. Answer, I never heard people uh, saying this uh, thing. Je vous pose cette question parce que dans votre entretien DCCAM, in your interview with DCCAM, document E3, bar 5-6-4-0, ERN en français 00657815815 ERN en Khmer 00034400 et ERN en anglais 00064554 Zero, zero. Vous euh, discutez avec euh, you la personne qui vous interroge de DCCAM et DC vous parlez effectivement du bon accueil qui a été fait à votre belle-sœur et la personne qui vous interroge vous demande c'est dans un, une traduction approximative, je suis désolé pour quelle raison est-ce qu'ils ne lui ont pas reproché donc, pour qu je, je précise la question, pour quelle raison est-ce que vos parents et votre famille n'ont fait aucun reproche avec, à votre frère euh, d'avoir épousé une Vietnamienne Voilà ce que vous répondez. 
Ils ne lui ont pas reproché parce que le comportement de sa femme était similaire à celui des Khmers. Son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes. Les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques. Sa femme était semblable à une Khmer, donc il n'y avait pas de problème. On n'a pas reproché qu'elle soit d'origine vietnamienne. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Vous avez utilisé l'expression « son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes et les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques ». Donc ma question est de savoir qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Ma question est, what do you mean by that? Answer. The reason that I said that is she had. La raison pour laquelle attitude, je dis cela, c'est parce qu'elle avait une attitude de spoke, un khmer, mais la façon dont was elle like parlait était spoke vietnamienne. A with accent. Elle parlait vietnamien so, avec accent. Donc uh, tout le monde comprenait uh, qu'elle était un khmer, puisqu'elle parlait clear khmer. Son père était un khmer, et sa mère était un khmer. Son père était un khmer, et sa mère était un khmer. Son père était un khmer, et sa mère était un khmer. Sa mère était vietnamienne. And my brother, my elder brother, married uh, her with his whole heart. En l'aimant de tout son cœur. En fait, je vous ai posé cette question parce que dans l'extrait que je viens de vous lire, vous ne parlez pas de l'accent. Vous dites, vous parlez d'attitude et de comportement. Donc, je voulais savoir à quoi vous faisiez référence quand vous disiez qu'il n'y avait pas d'attitude ou comportement identique entre Khmer et Vietnamien. Daily communication and relation with Khmer people. She was like Khmer people in terms of attitude, the way she speaks and her expression. She did not hate. Anyone in the society or in the village, like me and my sister-in-law, in fact, live very peacefully in the family, and my parents love and like like my wife. Et les parents aimaient cette femme. J'ai bien compris votre déposition sur ce point, elle est très claire. Ce sera ma dernière tentative. Ma question était de savoir si, euh, par rapport à l'extrait que je viens de vous citer de votre déposition, est-ce que, avant de connaître votre belle-sœur, vous-même ou quelqu'un de votre famille avez une vision différente de ce que pouvaient être les Vietnamiens ou les femmes vietnamiennes of Vietnamese and Vietnamese women than the general vision the Khmer people had. When my elder brother brought his wife from Phnom Penh to live within the village, my elder brother told my parents and other villagers that uh, he married that uh, Vietnamese woman. From that time onward, it was the time that I learned that uh, my sister-in-law was a Vietnamese. Although she was Vietnamese, she spoke uh, Vietnamese with accent, but my well. Bon, je pense que je ne pourrais aller pas plus loin, je ne pourrais pas aller plus loin sur ce sujet, donc je vais euh, passer à un, 
Ma dernière ligne de questions, so uh, étant into précisé que notre frère Komsamon aura également uh, des questions à vous poser, c'est au sujet du parcours de votre frère. Vous venez d'indiquer qu'il a été à un moment à Phnom Penh, où il a travaillé, qu'il est revenu uh, avec sa femme vietnamienne. Est-ce qu'à un moment ou à un autre uh, de sa vie, Did he, at votre frère in time in his life, a travaillé à l'étranger, en dehors abroad, du Cambodge that is outside of Cambodia. Answer. Réponse. Before he married his wife, he was well educated. Il était bien instruit. He went to pursue his study in Il est parti pour suivre ses Germany. études en Allemagne. He received a short training in Il Germany. I did not know whether he went there for allé study. Pour étudier. And then he returned to Cambodia, to Phnom Penh, Cambodge, to Phnom work. Penh, I did not know his occupation after his return to Cambodia. When, after he had married his wife, he, he returned femme, to his uh, village and Lightni knew many languages. De and to my little knowledge, he may have been working sais, in uh, the government. Il a travaillé au gouvernement. Vietnam. He could speak uh, a few Et languages, Vietnamese, French, le Vietnamien, le Français, English, and German. Et He spoke the four languages very clearly. Il les parlait... Later on, perhaps he quitted his uh, profession, Plus tard, a -il quitté sa profession, and I cannot tell you what kind of profession he held since I was young at that time. Est-ce que vous savez s'il parlait également le chinois Do you know whether he also spoke Chinese Answer. Yes, he could speak Chinese, oui, but chinois, not much. Mais pas beaucoup. Est-ce que vous savez si, en dehors de l'Allemagne, votre you know frère est allé dans un autre pays à l'étranger Germany, your brother went to another foreign country. The president interrupts. Uh, please hold on, Mr. Civil Party Monsieur Council. Party can you clarify for the court uh, how your questions are related to the scope of uh, the trial before all of us, particularly concerning Donc, the language that uh, uh, Lightning spoke? So how were all those languages related to our trial. Monsieur le Président, nous avons entendu Mr. de nombreux témoignages We ici disant que uh, parfois uh, les uh, intellectuels ont pu être visés, que des personnes qui uh, parlaient uh, des langues différentes ou qui ont été à l'étranger uh, ont pu être visés. Ma, mes questions visent à savoir so si dans le cadre du parcours de Monsieur à euh, la qui, euh, le frère de monsieur, il y avait des uh, éléments euh, qui auraient pu euh, conduire euh, son frère à être euh, inquiété euh, ou euh, soupçonné euh, d'activité. Euh, Donc, euh, c'est en rapport avec euh, ce point euh, du champ du procès et également en rapport avec un document qui euh, figure dans les déclarations uh, de ses témoins sur this, uh, le parcours de son frère, mais c'est le document E3-5630. Mais j'en ai quasiment terminé. Monsieur euh, le témoin, Mr. enfin monsieur de la partie civile, pardon, rather, vous Civil avez Party. indiqué qu'après la disparition de 
votre belle-sœur et de la famille de votre frère, of your sister votre frère a été euh, dans un état psychologique difficile. Children, et qu'ensuite, on lui a proposé une autre femme. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la personne qui a décidé de ce mariage, son nom et sa position au sein de la commune ou du village. Another woman la décision was made by de remariage de la commune une autre commune femme a été prise par la commune with de Swayanto the avec the district level. du niveau du district. Three couples, uh, Trois uh, couples were invited, ont été invités uh, to marry spouses uh, within that commune. Et tro trois couples ont, les des mesures ont été prises pour marier trois couples dans cette commune. Vous parlez du chef, enfin, vous parlez de la commune, pardon. Est-ce que vous vous souvenez euh, de qui était le chef de la commune à cette période also involved in the organization of that marriage. I did not know the names of uh, two of them. Quelle a été l'attitude générale What de Chem à l'égard de votre frère lorsqu'il a eu ses problèmes psychiatriques et psychologiques à la suite When de la disparition de son épouse. Uh, my sister-in-law had been taken away. Réponse après que ma belle-sœur a été emmenée. Ni psychotique. The commune chief uh, felt uh, pity on him. He Le became in, he was in such a mental problem uh, for il, uh, five months. En, il a, il a And then, after that five months, he became the to normal condition. He was becoming to mo normal condition normal. step by step. Petit petit. And lastly, he became a normal as a Et normal person. Pour finir, il est normal. Et où habitait le chef de commune And par where rapport did the commune chief au domicile live, de votre frère in relation to your brother's home. Answer. He was living in a far distant location. He was living about 10 kilometers away from my village. Alors, je voudrais well, une dernière I précision avant de laisser like la parole à mon confrère Kong Samon. Dans votre déclaration E3-5630, qui a été communiqué par votre avocat, à l'URN en français 00891891, à l'URN en Khmer, 00895421, à l'URN en anglais, 00678290. Voilà ce qui est indiqué. L'Ankar voulait que l'acné reste en bonne santé mentale et pensait que lui faire épouser une autre femme le rendrait plus heureux. Le chef de la coopérative, désormais dénommé chef de la commune, a décidé que l'acné devait se marier. 
Ils étaient bien intentionnés à son égard. Le chef de la coopérative voulait voir Lakni heureux. Ils habitaient l'un à côté de l'autre. Fin de citation. Donc ma question est de savoir, est-ce que dans ce passage, vous faites référence à Chem Est-ce que vous faites référence à un autre chef de commune de coopérative I refer to the uh, village authority and uh, not to Chaim. Et pas Chaim. Et est-ce que vous pouvez indiquer dans ces cas-là quel est le nom, si vous en souvenez, du chef de village de l'époque What was the name of the village chief back then? Saying you were in Saying charge of the authority back then. Responsable des autorités à l'époque. Et c'est lui dont vous dites so qu'il habitait à côté de votre frère. C'est bien ça? To your brothers, is that correct? Saying was from a different uh, village and he was assigned to uh, take charge of the administration in Bochendam village. His uh, original village Son was about two kilometers from kilometres my village. Du mien. However, he was assigned, as I said, Mais to dis, manage Pochendam village. Le village de Donc, de quelle personne parlez-vous so, lorsqu'il est indiqué dans votre déclaration Le chef de la coopérative that, voulait uh, voir la CNI heureux, ils habitaient l'un à côté de l'autre. Uh, de qui parlez-vous uh, exactement I uh, refer to saying Je parle de the village chief. Le chef du village. As he said, it would be better to marry a large name to another woman. Marier la chni à une autre femme. Mais euh, j'ai cru comprendre quand uh, vous me parlez de un Chen qu'il habitait à 10 km de votre frère, à côté de son domicile. So exactly Est-ce que j'ai mal compris Saying later, not far. Uh, from pas loin his house because saying came actually Car from Sein another village, venait autre village and he was assigned to be chief of the Pochendam village. Du village de Pochendam. So that's why I said his house was uh, close to his house. Proche de la sienne. Je vais terminer de mes questions, Monsieur le Président, et je vais passer la parole à mon confrère Kung Sam Hong. Je vais donner la parole à mon collègue Kung Sam Hong. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Civil Party. I only have a few short questions to put to you. My first question is in relation to a person named Joey. You testified before the Chamber that uh, your cousin Vous avez dit married cousin. Uh, this person, Joey, and yesterday you also uh, mentioned that Joey was a uh, businessman. So what kind of uh, professional business did he engage in? Answer. Joey was a uh, Merchant était un marchand. Actually, both of them were merchants. Les deux uh, they sold fish. Il vendait du poisson. And sometimes his wife uh, made cake and uh, sold them at the market. market. Of course, they marché. were just ordinary merchants Donc, and not a big businessman. Business. Thank you. Pas de grandes Question. Question. Did he uh, make any trade across the uh, Vietnamese and uh, Cambodian border? Transfrontalier avec le Vietnam. 
and uh, if uh, they were to engage in such a cross-border uh, trade, si I was not aware of it. Je Question. Question. Do you recall uh, when he and his wife uh, were uh, merchants? Answer. It was from the time that I saw him, that is uh, around 1974 or 1975. If uh, there were fish available, they would sell fish. And at some other times, his wife would make cakes and sell them. And I was not aware of any cross-border trade they And I was not aware of any cross-border trade they were involved in. If they were. Question. You were asked uh, by my uh, counsel, Anta Kousse, in Ma reference to uh, statements from other witnesses on the uh, presence of Chui in uh, your village. Sur la présence de Chui and dans votre if village. you said that you became aware of uh, his presence of Chui in 1974 in your village, connu, vous, que vous connu can you tell the chamber what was the basis for you to recall that uh, you knew Chui in 1974? Answer. Answer. Réponse. Because I saw a Chui in 1974, and uh, that coincided with the uh, birth of my, one of my children. And my uh, child at the time was about uh, a week old, and both of them came to visit us at our house. And that happened in around uh, 1974. That's why I recall it. I recall that he came in 1974. Question. And can you please uh, specify again how old was your child when he came to visit you? Quand il est venu vous rendre visite, Answer. réponse. In fact, uh, my child was en fait, about a month old when he came to mois. visit us. Quand il est venu nous rendre visite. Question. Question. And uh, what is the name of uh, that child? Et comment s'appelle l'enfant? Answer. Réponse. Uh, my child's name. Is P. However, uh, my child passed away. Question. Question. Do you have any uh, letter or certificate of birth of that child? Avez-vous le certificat de naissance de cet enfant? No, I don't. Réponse non. Because uh, no such paper existed when uh, back in uh, the 1970s. Document dans les années 70. Question. Question. I'd like to ask about your elder sister-in-law, who was the uh, first wife of uh, your elder brother, Lachni. Lachni. Can you tell the court? Did you know your elder sister? In law, well, who was uh, half a Vietnamese? Connaissez-vous bien and votre uh, belle sœur qui était à moitié Vietnamese? I came to uh, uh, know her in 1978. In 68, when uh, she came to live in the village, quand elle est venue habiter dans he, le village, she married to my other brother. Elle s'est mariée avec mon frère. Actually, she spoke to my other. Uh, the brother who was uh, fluent in uh, poetry, and I asked my uh, elder brother whether she was uh, your wife, and he said yes. And actually, my elder brother spoke of Vietnamese with her. And uh, later on, during her uh, living in the village, she spoke of Vietnamese to those people, to those Vietnamese who came to buy vegetables from her. Question. Question. On the issue of uh, speaking uh, Vietnamese, and you 
said that she spoke uh, with your elder brother. Did you hear them speaking in person, or did you hear this from someone else? And of course, I heard it in person because my house was adjacent to my elder brother's house. Sometimes I got out of my house Des and I uh, chit-chatted uh, with them. Avec eux. And of course they were speaking Vietnamese et to one another and I did not understand. And uh, their house was only about three meters away Leur from my house. De la Question. When was that? Question. Can you tell the chamber whether how long did you live in that house, which was about three meters from his house? And I had lived in that house, uh, uh, since the old regime, that is, since 1968. And he came to build a house next to my our de family de members were living not far from one another. Les fa les membres de la famille Question, pas très loin is it then correct to say Question. that you could hear dire que vous pouviez the communication between your sister-in-law and your elder brother, or communication famille, between them and uh, the neighbors? Ou même ce qu'ils échangeaient avec les voisins? Answer, yes. Réponse, oui. Question. Uh, yesterday, during the proceedings at around yeah. 1300 hours, Vers 13 heures 50 minutes, et 50 minutes, you testified that you heard your other sister, San. Vous avez Actually, you were asked whether you ever heard her speaking with and you said si yes. Vous avez déjà entendu Sam parler Vietnamien, vous avez and oui. a bit after that, you après, stated, and allow me to quote, vous avez dit, je cite, she spoke uh, Vietnamese more, that's why the villagers uh, con uh, concluded that she was Vietnamese because she spoke Vietnamese, Vietnamese and she Vietnamese. spoke the language uh, with accent. Avec un accent. Further down, at around 1500 hours, 50 minutes, et 50 minutes, you stated that she spoke the Khmer language with accent. Khmer avec un accent. So, uh, from the excerpt, you had Donc, uh, spoken on several occasions that your elder sister-in-law spoke Vietnamese and spoke Khmer with accent. Do you stand by your statement? Le Khmer avec un accent. Maintenez-vous cette and, déclaration. Uh, that's what I testified today, ce and that's what I am testifying now. That hier, she spoke uh, Vietnamese and she also spoke Khmer, but uh, with aussi accent. Le Khmer, mais avec un accent. And when she uh, spoke Vietnamese, she spoke to those Vietnamese people who came to buy her white table. But when she spoke to our side, that is to me, nous, exemple, and my uh, family members, she spoke of my with an accent. Question. Question. Can you state the name again of the wife of Lachni? Pouvez-vous répéter le nom Answer. de l'épouse de Lachni? Her name is Somsan. Question. Question. Mr. President. Monsieur le Président. With your permission, I'd like to play Avec a video clip. Permission, j'aimerais faire with is projeter un extrait vidéo. The one six six slash one two R. Un deux R. Which is a portion of a uh, audio clip. C'est uh, une bande audio. Bas somat yasrai lo bdien bas sa ot mien and. Uh, Mr. Uh, President, because the Et audio clip Président, is not available, I'd like to read from a transcript en fait of that document that is at 08 minute, à la minute 8. 58 seconds, 58e seconde. 
through zero nine ten minutes ten seconds and allow me to read the excerpt of the audio clip. The white uh, was mixed uh, Vietnamese, La femme and like he said, uh, yes. Mixed Vietnamese. Réponse oui. But uh, she was almost uh, Khmer. Mais elle était presque she Khmer. could hardly uh, speak uh, Vietnamese. Elle then then Soria asked, was she a mixed Vietnamese but could not uh, speak Khmer? And like he said, she could hardly speak Vietnamese. Non, elle pouvait à peine I am now informed that uh, the audio clip is now available and I seek uh, your permission, Mr. President, to play the short uh, clip so that uh, the civil party uh, can hear it. Uh, President, yes, uh, you can proceed. Entendu par la partie civile. Le Président, allez-y. President, uh, my apology, uh, Mr. President. Excuse, Mr. President. This is a uh, audio recording from the Office of the Court Investigating Judges, and for that reason, it would not be possible for uh, me to uh, play it in a public. I'd like now to continue my questions uh, to uh, Lanchkri. Mr. Lanchkri, do you recall that you uh, provided a vous statement to the Office of the Co-Investigating Charges when you were interviewed on the 29th of September 2008? Do you recall uh, an, an excerpt or the transcript of your uh, audio clip? Witness, uh, uh, party. no, I cannot recall that. It happened uh, by uh, several years ago. Vous en souvenez-vous, la partie civile? Non, c'était il y a longtemps, je ne m'en souviens pas. Question. Question. Do you recall the content of your uh, interview where you said that vous your vous du sister in law did not speak Vietnamese at the time? Vietnamien? Answer, no, réponse. I uh, cannot recall that non, because what you stated seems uh, inaccurate. Uh, ce que vous dites and I denied exact. that I uh, make that statement. Because uh, in reality, she knew Vietnamese oh, and she spoke Vietnamese. But I cannot uh, tell you the level of the Vietnamese she spoke because I did not speak Vietnamese. Question. Do you call? Do you recall any discrepancies? Question. Of what you told the investigators of the office of the co-investigating judges that your sister-in-law did not know a Vietnamese. Notamment. Through the uh, facts that. Le fait que votre belle in this trial, Vietnamien. you. Stated Alors that your sister-in-law knew Vietnamese. Là, vous avez dit qu'elle parlait vietnamien. And my question to you is that: Is it your uh, misunderstanding, or maybe that you forget uh, about vôtre? this? Voilà ma question. That's why you uh, have made these uh, discrepancies. Et c'est pourquoi il y a ces erreurs, ces différences. Answer. Réponse. I never said that uh, she did not know je Vietnamese. I never said ne that because she was a Vietnamese. So she spoke Vietnamese. And now you put to me that I said là, that she did not speak Vietnamese. Pas Vietnamese. I cannot tell you about that je ne sais because I did not say it. Car je ne pas dit. Question. What I read to you is an excerpt or a transcript of your audio record when it was recorded during your interview with OCIJ. And to me, it seems that you changed your statement. Question. 
So I'd like you to uh, recall uh, the uh, moment that you were interviewed. Vous vous Maybe you uh, made a, a mistake. Yes, yeah, si uh, Mr. President. I don't Et have any further questions for this civil party. And thank you, Mr. Civil Party. Merci beaucoup, Monsieur la By President, Mr. Lanskri, the Chamber would like to thank you for your time. And now your testimony is concluded. However, as a civil party, you are given an opportunity to make a statement of suffering in relation to the crimes alleged against Kyosempon and Nunchir and which have an impact upon you and which cause you to become a civil party to pay for collective and moral reparations from the accused as well as the harms inflicted upon you physically, materially and which were inflicted upon you if you wish uh, to uh, make that statement, you have si uh, the chance now. Large Cree. Large Cree. Again, Mr. Large Cree. Uh, Mr. Large Cree. Large Cree. Large Cree. Large Cree. Large Cree. Large under the period of the Mokotik Kambuchi regime, my life was miserable. miserable. It was also miserable for my parents and family members. Mes parents et ma famille. Our lives were so miserable under the, uh, the regime. That is from between 1975 through 1979, and nothing could compare to the misery that we received. C'était une misère incomparable que nous avons subi. We were evacuated from Prevain, de Prevain, province to Batambon province. Nous envoyer à Batambon. It took us three days to make such a, a journey. Le voyage a pris trois jours. And actually, we crossed a, a river by a ferry and we boarded a train. Nous avons traversé même un fleuve par ferry. Nous sommes montés à bord d'un train. We were left off at Kralam Thron near a train station. Nous avons descendu une station de près de Trakrom. And we had to make another journey, Nous which was about seven or eight kilometers long. Ou huit km de long. I had uh, elder parents, Mes parents so I âgés. had to uh, carry both of them. J'ai dû les transporter moi-même. And my wife had to carry our belongings et ma mère, on her head. Et ma sœur plutôt. And a dû not even nos an hour after our tête. arrival, we were separated. Notre... I was separated from my wife and from my été children. Séparés. Été séparé de ma femme et and de mes that was so that inflicted so much pain upon et me. Ça... And about a month after, I was assigned un to have a rice, and we were not given any much food. Et nous ne recevions pas beaucoup de nourriture. The regular ration La was ration just plain rice with onion. Tout simple avec de l'oignon. We ate such food for about two months. Nous avons mangé une, cela pendant then deux mois. Then a big meeting was held. Puis il y a eu une at Ang grande Ang réunion Blaine. at Ang Blaine. And there were thousands of people who were called to attend Des de that meeting. Y ont été I was sitting at uh, the back about 30 meters from the stage where the dignitaries sat. Où les étaient assis. And there was this nay who came also from Potendam village qui aussi de who Potendam. told the meeting la réunion. Actually, we were told if he wanted to take a stand en fait, and speak. Si on voulait s'exprimer. And then the unit chief said, uh, "Largely, was dit, a sector committee, but 
Oui, ni I did not know anything secteurs. about the sector committee Mais at all. Nous ne savions rien de cette And histoire de, de, secteur, de comité de secteur. I was assigned Et trois jours plus tard, on m'a envoyé a house construire une maison which was three meters by, uh, through qui mesurait trois mètres par deux hill. près d'une colline. And about a week later, I was assigned to uh, catch fish at the Tonlesap River, dans le fleuve Ton -le a lake, ou le lac plutôt. I walked through uh, the area, and it was around 6 p.m., and il être there were 10 Pol Pot soldiers who were walking behind us, and actually they opened nous. fire Et ils ont at tiré our group. Sur nous. I was fleeing the scene, and I Je did not know how many fui. casualties uh, they inflicted upon at the time. There were 12 of us who uh, survived uh, the nous ordeal. Nous we were running, we were running, crossing the railway, and we were running, cours, heading to uh, Bosat. We were without allés food Bonsat. for a few days. Avons été sans nourriture pendant quelques jours. And they uh, made an announcement, and I heard the broadcast on the radio that I, Latchkri, was the ringleader to la radio, lead a, a moi, rebellious group. Le chef du groupe des But in fact, I was not involved in any rebellious Alors activity. Tout, We, the 12 uh, person group, actually uh, fleeing de from Nous, being personnes, killed. Nous étions en fuite pour sauver notre There were eight men and four women, the mass of the group, and we had to uh, cross a number of uh, battlefields. Un certain nombre de champs de bataille. And while we cr were crossing a battlefield, four of us were shot dead. And there were eight uh, remained. Then we had to run, crossing another nous avons battlefield. Couru, nous avons dû traverser un autre champ de bataille. We were fight upon, and I was hiding dessus. myself behind a. Je me suis caché a hill, a small hill, and I but, saw many dead bodies in a pit nearby the dead hill. Maybe 22 to 30 dead bodies. Cette colline, entre 20 et 30 cadavres. And then two of our uh, group members were shot dead. Et deux dans so, notre groupe ont été abattus. So there were six of us left. Il ne restait plus que six. Woman was Une killed, femme there was three uh, women remained. Donc, il restait encore trois femmes. Then we had to come across the third battlefield, which Nous was a troisième champ de bataille. boundary of Poussat province. At that time, a woman from our group was shot. Et à ce moment-là, une des femmes de notre groupe a été abattue. And there were only five of us uh, survived. Il n'en restait plus que cinq. And at that time, we did not have any belonging with us, à only nous the clothes that we were wearing. Nous, les vêtements que nous avions sur le dos. And actually, while we were fleeing, Et our alors que clothes nous got caught in the forest, and we were almost se sont naked. Pris dans les, dans la forêt, dans so les branches, et nous étions I nus. actually had to take off my pants for the uh, woman. To Enlever to wear. mes pantalons pour les donner à la femme pour qu'elle puisse les porter. And when we arrived in Posat, I ran towards the Vietnamese barrack because by that time the Vietnamese entered our territory. And the five of us were arrested and imprisoned by the Vietnamese because we were accused of being a political clique. Les Vietnamiens qui nous accusaient de faire partie de la clique de Pol Pot. I was interrogated, On m'a interrogé. And through the interpreter, I was Et asked par le nom de l'interprète, on m'a demandé si j'étais de la, la clique de Pol Pot. Of course not. Et j'ai répondu bien I sûr que non. J'étais un simple province. villageois de la province de, la province de Préving. Et on m'a accusé de faire partie de la clique de Pol Pot. I was slapped in the first. Et ils m'ont euh, tapé au visage. And asked why. And I was threatened that I did not tell them the truth. Et on m'a accusé de mentir. I was so angry 
And I decided if I were to tell the truth or not, I Et would be killed anyway. J'ai décidé And I said, if que si je disais la vérité ou non, vous allez me tuer. Et j'ai dit, si vous m'accusez d'être de la clique de Pol Pot, allez-y si vous voulez. Where were you during the Pol Pot regime? Je lui ai demandé, où étiez-vous pendant la période de Pol Pot? Where did you flee to? Où vous êtes-vous en fuite? And the person said, I was living in Pohsat. Quel vivait à Pohsat? I responded, if you lived in Pohsat, si vous habitiez à Pohsat, you were also part of the Pol Pot clique. Vous aussi vous étiez dans la Pol Pot clique de Pol Pot, tout comme moi. Then the person hit me with a pistol on my head, and my head was bleeding. Il m'a tapé à la tête avec un pistolet et j'ai 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 saigné de la tête. I was a cuffed. Et on m'a menotté. In a, a prison there. Ils m'ont détenu là-bas dans une prison. And I was in prison there for one month and uh, twenty days. J'ai été incarcéré un mois et vingt jours. Finally, thanks to Excellency Prum Den. Grâce à son Excellence Prum Den. I didn't know where he came from, but he came through the area. But he came because he was from the next village where I lived. I signaled at him, and he asked me where I came from. And I told him that I came from Swamto, and that I knew him because his house was not far from mine. And he asked whether. I came from Prayveg. He asked if I was from Prayveg. Then he told them to release me. 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 Then he told them to release The 7 January 1979. I was still being detained. J'étais toujours emprisonné. And later on, later on, I saw a large knee, and the large knee was told that I was detained by the villagers. So he came to me. Then there were about 100 people who begged for me to be released. Then there were about 100 people who begged for me to be released. And upon my release, I was told that the parents and my wife and family members were killed because of me. And upon my release, I was told that the parents and my wife and family members were killed because of me. And upon my release, I was told that the parents and my wife and family members Of the fact that I fled the village. Cause du fait que je m'étais enfui du village. However, they also said that if I were to live in a village, I would be killed. Mais ils ont dit aussi que si j'étais resté dans le village, on m'aurait tué aussi. President interrupts. Le président interrompt. And civil party, could you please be brief? Maybe you can speak about the harms inflicted upon you or the loss of your family members. Large cry. Subi ou de la perte des membres de votre famille. Mr. President, Monsieur le Président, I actually had a wound. J'ai été blessé. By a bullet wound at my vest. Par balle. And while I was fleeing, I did not bring any belonging to. And when I returned to my village, my house was ransacked and nothing was left. Et quand je suis revenu au village, j'ai vu que mon avenir piller ma maison et qu'il ne restait plus rien. J'ai perdu mes parents, ma femme, mes enfants, ma fratrie et d'autres membres de ma famille. Et c'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le Président. Président. International lead co-lawyer for civil parties, do you have any matters on your mind? Merci, Monsieur le Président, rapidement parce que Thank je vois l'heure. Il ne me semble pas I'll que vous ayez donné l'opportunité à la partie to civile de poser la question qui avait été envoyée par email. Il serait possible de donner l'opportunité de poser cette question si vous le souhaitez. C'est une question qui vous a été envoyée hier, comme nous le faisons d'habitude. Je vous remercie. C'est ce que nous faisons généralement. Merci. C'est ce que nous faisons généralement. Can you please be more specific when the list of questions was sent to the chamber? In what language was it made in? 
Please specify when the laser was uh, submitted and in what language. Je, je cherche en même temps que je vous I'm looking parle. For the questions as Monsieur I'm le Président, to you, je sais que la, la, les questions ont été envoyées hier en Khmer et en anglais. In Khmer and in English. Did you send uh, the list through me list uh, directly or through uh, another judge or another person at the trial or chamber? Les questions ont été envoyées mardi à la Chambre, comme nous le faisons habituellement, en Khmer et en anglais, à 4h13 de l'après-midi, donc au premier juriste hors classe et à l'ensemble de la liste, comme nous le faisons habituellement. Donc mardi à 14h13 en Khmer et en anglais. Four thirteen in both French and English. Sorry, in Khmer and English. President, civil party, do you wish to put questions to the accused? If you do, you can proceed. Civil party, I have two points that I like to put to the witness. Concerning the events that took place at Pochendam village. For those senior leaders of the Democratic Cambodia regime, are you aware that your subordinates, subordinates engaged in killing the people? Second. What was the reasons for you to instruct your subordinates to kill the people? These are the two questions that I wish to put to the accused. President, thank you, uh, Mr. Lachkri. The Chamber wishes to inform you that after ascertaining the position of both accused on 8 January 20. 15 regarding the exercise of the rights to remain silent, the Chamber notes that the two accused maintained their express position unless and until such time the Chamber is expressly informed otherwise by the co-accused or their counsels. It is therefore incumbent upon them to inform the Chamber in a, a timely and efficient manner, should the accused resolve to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. As of today, the Chamber is not informed that the co-accused have changed their express position and does agree to provide their responses to questions. For that reason, the Chamber is not in a position to compel the two accused to respond to your questions. Do you understand, Mr. Lachkri? President, yes, uh, civil party, yes, I do, Mr. President. President, the Chamber would like to thank you, Mr. Lachkri, and the hearing of your testimony and statement of her suffering. Votre déclaration sur les souffrances touche à présent à sa fin. It's now uh, concluded. Your testimony may contribute to ascertainment of the truth in this case. We wish you all the uh, very best and you are now excused. And the Chamber would also like to thank Mr. Nyam Samnang, representative of WISU, for coordinating the audio visual link for the uh, testimony of this civil party and you are now uh, also, also excused. The hearing today comes to an adjournment. The chamber now adjourns the proceedings and continue on Monday 25th, January 2016.
for Monday Janvier next 2016, week. The chamber will hold open session to hear la testimony of civil party to TCCP 869, and it will be a whole day uh, hearing. Security personnel, you are starting to take kills and pawn and Anunci back to the detention facility and have them return to attend the proceedings on Monday 25th, January 2016, before 9 o'clock in the morning. The chamber is now adjourned.